নমস্কার আমার বাংলা সংবাদে আমি সমর্পিত ভট্টাচার্য আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমেই সংবাদ শিরোনাম ফের পুলিশের এনকাউন্টার নিহত শিলচরের দুই অপরাধী বন্যার জমাজলে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে ভয়াবহ পরিস্থিতি শিলচরে অভূতপূর্ব বন্যা জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণার দাবি বিডিএফ এর এবারে বিস্তারিত আমার বাংলা সংবাদ কাছাড়ের পুলিশের এনকাউন্টারে হত দুই কুখ্যাত অপরাধী আবুল হোসেন বরভুইয়া আবু ও কমরুল ইসলাম লেকি এদের জোরাবার থেকে ধরে আনার পথে মেঘালয়ের এক টোল গেটের সামনে ঘটে এনকাউন্টার অপরাধীদের কিভাবে ধরা হয়েছিল কি তাদের পরিচয় পুলিশ সুপার রমনদীপ কৌর এই বিষয়ে সাংবাদিকদের সামনে বিস্তারিত তুলে ধরেন এটা লেকি বলে মানুষ আছে আর এটা আছে আবু দুইজনকে Uh, are these three connected anyway to the breach incident? No, no. no. So it's a totally separate thing. Uh, they are uh, otherwise criminals, as I told you, they are engaged in Dakati, they are engaged in uh, robbery, they are engaged in uh, vehicle lifting, in extortion, kidnapping, this kind of activities. Okay, ma'am, thank you. What is your name? The whole name is called. কামরুল ইসলাম লেকই বলি তাক বলতা হ্যাঁ এন্ড সেকেন্ড আছে আবুল হুসেন বারবুইয়া আবু বলতা হ্যাঁ উসকো কামরুল ইসলাম আলিয়াস লেকই কামরুল ইসলাম আলিয়াস লেকই এন্ড সেকেন্ড ইজ আবুল হুসেন বারবুইয়া আলিয়াস আবু বরকাই ইনকা হে এক তো সৈয়দপুর আর এক উত্তর কৃষ্ণপুর সিলচর জেলার ভয়াবহ বন্যা বিপর্যয় গোটা শহরকে জলাশয়ে বদলে দেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকাকে সংকটের মুখে ঠেলে দিয়েছে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলেও শহরের বেশ কিছু এলাকা এখনো জনমগ্ন অবস্থায় রয়েছে বিশেষ করে তারাপুর চাঁদমারি রোড ও বৃহত্তর মালিনীবির এলাকায় জনগণ নৌকো ও বাঁশের তৈরি বোরায় যাতায়াত করছেন বন্যার জমাজল চরম দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে পড়ায় জনগণ চরম দুর্ভোগে দিন কাটাচ্ছেন সাপ্লাই পাইপলাইন জলের তলায় থাকার দরুন বিশুদ্ধ পানীয় জল পরিষেবা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছেন জনগণ এছাড়াও জল তুলতে গিয়ে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন মানুষ কিছু ক্ষেত্রে জল তোলার ব্যবস্থা থাকলেও দুর্গন্ধযুক্ত জল বিভিন্ন বিল্ডিং এ বসানো ট্যাঙ্কে উঠানো যাচ্ছে না জলে বয়ে আসা বিভিন্ন আবর্জনার স্তূপ ও পচা গলা বস্তু গোড়া এলাকাকে দূষিত করে ফেলেছে এমন অবস্থায় তারাপুর চাঁদমারি রোড বৃহত্তর মালিনীবিল এলাকায় বসবাসকারী জনগণ ক্ষুদে শিশু ও বৃদ্ধদের নিয়ে বর্তমানে চরম বিপাকে দিন কাটাচ্ছেন জমাজলের দরুন গোটা এলাকার আবহাওয়া ধীরে ধীরে দূষিত আকার ধারণ করায় বিভিন্ন রোগের কবলে পড়ে আগামীতে স্থানীয়রা নানান সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন আসামের এবারের বন্যা অভূতপূর্ব প্রায় তেইশটি জেলা এ বন্যার কবলে পড়েছে মৃতের সংখ্যা শতাধিক প্রায় দেড় কোটি লোক সরাসরি বন্যাক্রান্ত হয়েছেন এত কিছুর পরও কেন এই বন্যাকে জাতীয় বিপর্যয় বলে ঘোষণা করা হচ্ছে না এই প্রশ্ন তুলেন বরাক ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের মুখ্য আহ্বায়ক প্রদীপ দত্ত রায় তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্দেশ্যে বলেন যদি আসামের চা আসামের তেল বা আসামের কয়লা জাতীয় সম্পদ হতে পারে তবে আসামের এই ভয়াবহ বন্যা কেন জাতীয় বিপর্যয় বলে মান্যতা পাবে না তিনি আরও বলেন এটা আশ্চর্যজনক যে বরাক সহ আসামের মানুষ এই ধরনের সংকটের মোকাবিলা করলেও প্রধানমন্ত্রী এ যাবৎ এ নিয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেননি তিনি প্রধান মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে অবিলম্বে বন্যাকে জাতি বিপর্যয় বলে ঘোষণা করার দাবি জানান বিডিএফ মুখ্যবায়ক এদিন আরো বলেন শিলচরের এবারে ভয়াবহ বন্যার প্রথম সাত দিন সরকারি ত্রাণ একদমই অপর্যাপ্ত ছিল প্রশাসনের আগাম প্রস্তুতি এবং সঠিক পরিকল্পনা না থাকায় অধিকাংশ জায়গায় সরকারি ত্রাণ পৌঁছয়নি একই সাথে তিনি বলেন ত্রাণ বন্টন সঠিক হচ্ছে না বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে একই এলাকার কেউ দশ কেজি চাল পাচ্ছেন তো কেউ পাঁচ কেজি কেউ দুই কেজি পাচ্ছেন অন্যান্য সামগ্রিক ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটছে কনকপুর ন্যাশনাল হাইওয়ে সহ অনেক জায়গা থেকে এ ধরনের অভিযোগ পাওয়া গেছে প্রশাসনকে এসব নিয়ে অবিলম্বে সতর্ক হতে ও দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর স্বাস্থ্যমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান তিনি 
বন্যাক্রান্তদের পাশে দাঁড়ালো ভারত সেরাশ্রম সংঘ শিলচর শাখা তাদের মুখে অন্ন তুলে দিতে ভারত সেরাশ্রম সংঘের শিলচর কার্যালয়ের উদ্যোগে প্রতিদিন বারো হাজার মানুষের জন্য রান্না করে খাবার বিতরণ করা হচ্ছে রান্না করা খাবার ভারত সেরাশ্রমের সন্ন্যাসীরা প্রতিদিন পৌঁছে দিচ্ছেন শহরের বিভিন্ন আশ্রয় শিবির এবং জলমগ্ন এলাকায় আর এই খাবার বিতরণ কর্মসূচি চলছে শিলচর অম্বিকাপুটির ব্যবসায়ী সমীর দত্তের বাসভবন থেকে শনিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ভারত সেরাশ্রম সংঘের উত্তর পূর্বাঞ্চল মুখ্য সংগঠক স্বামী সাধনানন্দজী মহারাজ একথা জানান এদিন সাধারণ মহারাজ জানান গত তিরিশ জুন থেকে শহরতলির বন্যা কবলিত এলাকায় খাবার বিতরণ করা হচ্ছে এতে আশি থেকে একশো জন কর্মী খাবার পরিবেশনের দায়িত্ব পালন করছেন বাইশ তারিখে আমরা প্রথম শুকনো খাবার টাবার এই সমস্ত দেওয়া চলছিল তারপর বাইশ তারিখের পরে আমরা তেইশ তারিখ থেকে রান্না করা খাবার দিতে শুরু করি প্রথম দিন ছ সাত হাজার লোকের রান্না হয়েছিল খিচুড়ি দুদিন দেওয়া হয়েছিল তারপর থেকে ভাত সবজি তরকারি এই সমস্ত দেয়া চলছে আমাদেরকে প্রশাসন থেকেও ইয়ে করা হয়েছিল বলা হয়েছিল যে জিসি কলেজের মধ্যে বহু মানুষ রয়েছে সবচেয়ে বড় ক্যাম্প এটা একেবারে সাত হাজার লোক আছে আপনারা জিসি কলেজটা অন্তত কভার করুন তখন আমরা জিসি কলেজে শুরু জিসি কলেজ আগে থেকেই দিচ্ছিলাম আমরা বলার আগেই আমরা জিসি কলেজ কাছাড় কলেজ প্রণবানন্দ বিদ্যা মন্দির মালিনী বিল ওখানে গার্লস স্কুল মালিনী বিল তারাপুর প্রণবানন্দ বিদ্যা মন্দির এখানে অধর চাঁদ স্কুল এখানে আমাদের যে ইয়ে রয়েছে রামানুজ স্কুলে কলেজ যে রয়েছে তার মধ্যে যা রয়েছে তারপরে সামনে আরও একটা স্কুল রয়েছে ওখানেও করা হয়েছে এছাড়াও হ্যাঁ কুলো দাস সুন্দরী এরপর আমরা গভর্নমেন্ট বয়েজ গভর্নমেন্ট গার্লস তাছাড়া আমরা মালুক গ্রামেরও প্রায় তিন চারটে স্কুলকে আমরা কভার করছি এছাড়াও রাস্তার ধারে তো বহু মানুষ আছে যখন বিতরণ করা হয় তারা সব চলে আসছেন তারা তো খাওয়ার অসুবিধার মধ্যে আছেন হয়তো খাবার থাকলেও রান্না করার ব্যবস্থা বা কোনো কিছু নেই আমরা দিচ্ছি লায়ন্স ক্লাব অফ শিলচর সেন্ট্রাল সহ শিলচরের আরও ছয়টি লায়ন্স ক্লাব এবং তিনটি লিও ক্লাবের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতায় প্রায় আটশো জনকে রান্না করা খাবার সরবরাহ করছে সকাল এগারোটা থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত শিলচর লায়ন চোখ হাসপাতালের সামনে এই খাবার বিতরণের আয়োজন করা হয় এছাড়াও বন্যা কবলিত এলাকায় রান্না করা প্যাকেট খাবার বিতরণ করা হচ্ছে বৃহত্তর ভগতপুর ও চেঙ্কুরি রোড এলাকায় প্রায় তিনশো পরিবারের মধ্যে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয় শিলচরের প্রতিটি লায়ন্স ক্লাব গত পনেরো দিনের প্রতিকূল বন্যার পর থেকে মানুষের জন্য তাদের পরিষেবা চালিয়ে যাচ্ছে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা একাধিকবার বরাকে এলেও বন্যাক্রান্ত গ্রামাঞ্চলের জনদুর্ভোগের কোনো খবর নেননি কেন এই প্রশ্ন তুলেছেন তাপাং জীপির বন্যাক্রান্ত লোকজন ওই এলাকার প্রায় একশো ঘর বাড়ি জলে ডুবে যাওয়ায় সড়কের পাশে ও অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন অসহায় মানুষ কিন্তু আজ অবধি কাছাড়ে জেলা শাসক বা বিধায়ক নিজাম উদ্দিন তাদের দুর্ভোগের খবর নিতে আসেনি বলে আখে প্রকাশ করেন তারা গোটা এলাকা জলের নিচে থাকায় বিচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ তাই কাজে যেতে পারছেন না তারা কিন্তু আজ অবধি কোনো সরকারি ত্রাণ পাননি বলে খুব উগড়ে দেন তাপাং ব্লকের বন্যার্তরা দিনমজুরি মানুষ এই অবস্থার মধ্যে দশ বারো দিন থেকে যে পরিমাণে জল বন্যার যে একটা ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে বিশেষ করে পানীয় জলের এক নম্বর প্রথমে অসুবিধা হইতেছে যেটা মানুষের সাথে খুব সংকট পর্যায়ে পড়ছে তারপরে লোকের রেশন মানুষ কাজ করতে পারেন না যে কাজের কাজের কাজ তো দূরের কথা এখন মানুষ বাঁচত কেমনে বা কীরকম নিরাপত্তায় যাইতো এখানে এমন দেখা যায় যে বাড়ির উপরে দিয়ে ওখানে পরিবার আছে চল্লিশ পঞ্চাশ পরিবারের মতন তারা বাড়ির উপরে দিয়ে জল গেছে তো এই অবস্থায় আমরা যে বর্তমানে যেটা যে রিলিফ আইছে যে রিলিফটা দোয়া হয়েছে চাল দুই দিনের দোয়া হয়েছে আর দোয়া হয়েছে ডাল তেল লবণ এটা দেওয়া হয়েছে তিন দিনে এটা পর্যাপ্ত না এখানের মধ্যে যেভাবে দোয়ার প্রয়োজন ছিল সেটা অনেক কম এর মধ্যে ওইখানের মধ্যে কিছু একটা যেমন সরকারি যারা রিলিফ সঞ্জি আনিছে তারা কিছু গাফিলতি করতেছে যেটা আমার সুখে পড়তেছে যেটা আমার কাছে আজকের দিনে খারাপ লাগতেছে আমি আপনারা চ্যানেলের মাধ্যমে এই কথাই কথিত হয়েছি বন্যার সময় এই দুর্গতদের পাশে না তাকিয়ে যারা সরকারি কর্মীরা দুর্নীতি করতেছে তাদের উপরে কঠোর অ্যাকশন নেওয়া জিনিস আমরা আজ দিন পর্যন্ত পাইছি না কোনো যাত্রী লুচুলু কোনটা আইছে না আমরা আর এখনো পর্যন্ত আবো পঞ্চায়েত মেম্বারে আমরা খোঁজ খবর কোনটা লইছই না আইসই না জিকার বিচার করছই না আপনার রাস্তার মধ্যে কতদিন থেকে আছে আই মনে সতেরো দিন হয়েছে সতেরো দিন থেকে তো এখন পর্যন্ত আপনার সহায়তা কেউ আইছে না কত ফ্যামিলি আছেন কত ফ্যামিলি চৌত্রিশ
समाजकल्याणषदर विगत प्राय सात दिन थे भारतीय समाज कल्याण परिषद पक्ष पानी जल एवं किचु खाद्य सामग्रा वितरण कर फ्लाट एफेक्टेड एरिया एमक विशुद्ध पानी जल जेटा खावर इट बसिभाग डिस्ट्रीब्यूट कर सोशल मीडिया इटा देवर इच्छा एम कि जस्ट इट इच्छा देखा देखी जो अन्न को संगठन ये पदक्षेप नेटार जन सोशल मीडिया देवर बाध्य हलम ना इटा सोशल मीडिया तो तोलार कथा ना इन सामान्य जल वितरण कर लम जतदिन फ्लैट थे तीन पर्त पानी जल वितरण कर समाज कल्याण परिषद पक्ष काछाड़ जिले बनाक्रांत लोक मध्य त्राण सामग्री वितरण कर उपत्यका जुड़े कार्यसूचर सूचना कर लें उत्तर पूर्वांचल आहल सुन्नतवाल जमत केंद्रीय नेतृबृंद त्राण वितरण प्रथम दिन सोन रामनगर और लखीपुरे नतून हाइलान्दी सह काछाड़ जिले प्राय दस टी ग्रामे त्राण वितरण संगठन कर्मकर्ता संबदमाधम के जिसब एलिक बनार जले प्लावित होब एलिक त्राण वितरण अब्याहत थकदिन कार्यसूची उपस्थित छें उत्तर पूर्वांचल आहल सुन्नतवाल जमत कार्यकर सभापति मौलाना मबरूर आहमेद साधारण सम्पादक सैयद आब्दुल नूर शाह और अने उत्तर पूर्वांचल आहले सुन्नतर जमात पक्ष था उत्तर पूर्वांचल आहले सुन्नतर जमात कर्मकर्ता हमारे वार्किंग प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सह विभिन्न कर्मीगण उपस्थित जदिना संगठन एम को फंड नाई कर फरे बर्तमान अवस्था जे रखम इ देखल इ एलिकार मानुषर जे दुर्गति इटा खबर खाइ चिंता करदर्शन कराइया जुब आहले द्वारा परिदर्शन कराइया सामान्य किस मानुषर सहाज्य लगिया खाद्य सामग्री नहीं आई आल्ला कबुल कर चेष्टा करब इनशाला आगे दिए यम सहाज्य सहयोगित जदिवर पक्ष थे आहले सुन्नतल जमात पक्ष थे युवा आहले सुन्नतल जमात शिलचा युवा आहले सुन्नतल जमात करीमगंज पांगा युवा आहले सुन्नतल जमात ताओ जथेष काम कर आल्ला कबुल कर तारम्रे इनशाला चेष्टा करब भविष्य और आपनारा एकमत कर आल्ला कार्यकारी सभापति जान उपस्थित आ आर्य संस्कृति बोधन समिति उद्योगे चार दिन जबत नाना स्थान बना पीड़ित मानुष्ठ मध्य पानी जल विस्कुट मोमबाती वितरण विशेष सहयोगित समिति धन्यवाद प्रणब राय अपर्णा नाथ जयदीपा चक्रवर्ती देवव्रत चक्रवर्ती सह हाइलान्दी पौरसभा त्रिपुरार स्वेच्छासेवक संगठन प्रगति संघ और एसपीएस त्रिपुरा ब्लाड डोनार सेल के पंचायत करता वितस्रद चांदा तुले और श्रमदान रास्ता संस्कार क्या शुरू कर लें जनगण पूर्वधर मोहनखाल राममानिकपुर जिपिर चेकारचाम बजार थे मैटनारतल खासियापुंजी पर ग्रामे रास्ता दीर्घद बेहाल हो पड़े थका एलकार हजार खानिक मानुष के अशेष दुर्भोग पोहाते हे बार बार संस्कार दावी जानतीबार ही भावता दें पंचायत करतारा शेषमेश मैटनारतल खासियापुंजर मानुष निजे चांदा तुले और श्रमदान रास्ता संस्कार हाथ लागान शनिवार गाड़ी भर्ती कर इटे टुकरो एने फेला है रास्त पहाड़ी नाला पाथर कूड़ी एने दे रास्त संस्कार क्या शनिवार शुरू हो रविवार चलते कारण बेजान असुविधा पंचायत आईसलोरा शुकनार दिन समय जे पंचायत आवार पर संगे जो साखी आरो जी आर एस आईसलो फटो वटो उठानी होती और हमारे रास्तार कंडिशन जे मैं अवस्था तो बेसि खराब हो तरा जे कोई रास्ता तो हमारे दी तो ये जे तरा कईजन टिकी जे राममणिपुर जीपी टिकी हमारे मैं कईजन जे लेबर आनसलो तरह जे जब कार्ड और लया 
সেইটা কই জব কার্ডের যে কাজ হইতো মানে তা ফটো উঠানি ছিল তে এখন দেখলাম কাজটা এখন পর্যন্ত আমরা চলছে না আমরা প্রায় এখন 40 50 বছর যে কাজটা করলাম নিজেটা আমরা গ্রাম মিলিয়া সবজনের আমরা ঘরে ঘরে ছান্দা উঠাইলাম আর পাথরটা কিনছি আমরা ইটটা সবটা কিনা হইছিল বাকি না আমরা বিপদটার লয়ার আমরা সরকারে কেউ সরকার আমরা দেখতে পারে না আর যখন আমরা মানে ইহেরো যে গেল বছর আমরা একটা ডেলিভারি যে নিয়া গেছিলাম ডাক্তারে এটা এই ডেলিভারিটা আদা রাস্তা গিয়া এটা মারা গেছিল আমরা ওইটার কন্ডিশনে বেজান দুঃখ পড়লাম আমরা আস্তার আমরা দুই গ্রামের মেতনাথল মার পঞ্জি আমরা খাসে পঞ্জি দুই গ্রামের আমরা পেন কষ্ট পাইছে যে রাস্তার লয়া এইটাই আমার তরফ কাছাড়ের জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের 2 জুলাই বিকেল 4টা পর্যন্ত কাছাড় জেলার দৈনিক বন্যা প্রতিবেদন অনুসারে মোট 574টি গ্রাম বন্যায় আক্রান্ত হয়েছে যার মধ্যে কাটিগড়ায় 145টি গ্রাম লক্ষীপুরের 85টি গ্রাম 156টি গ্রাম শিলচরে সোনাইয়ের 154টি গ্রাম এবং উধারবন্দের 34টি গ্রামে 121938 জন লোক আক্রান্ত হয়েছে যার মধ্যে 482888 জন পুরুষ 421238 জন মহিলা এবং তিন লক্ষ আঠাশ হাজার ছশো বারো জন শিশু রয়েছে দৈনিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে জেলার দুশো একটি ত্রাণ শিবিরে মোট দু লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার একশো সাতান্ন জন আশ্রয় গ্রহণ করেছেন যার মধ্যে এক লক্ষ সাত হাজার সাতশো পঞ্চান্ন জন পুরুষ চুয়াত্তর হাজার দুশো ছ জন মহিলা ষাট হাজার ছিয়ানব্বই জন শিশু রয়েছে ডিডিএমএ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে সোনাইয়ের আনোয়ার হোসেন নামের এক ব্যক্তি বন্যার জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে জেলার বিভিন্ন ত্রাণ কেন্দ্রে মোট চুয়াল্লিশটি মেডিকেল টিম চিকিৎসায় নিয়োজিত রয়েছেন কাটিগোড়া শিলচর লক্ষ্মীপুর এবং সোনাই এলাকায় তিনটি বোর্ড দিয়ে চুয়ান্ন জন মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছে শিলচর উধারবন্ধ লক্ষ্মীপুর এবং সোনাইয়ের রেভিনিউ সার্কেলে মোট বিয়াল্লিশটি পরিকাঠামো বা সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে সোনাই রেভিনিউ সার্কেলে একশো কুইন্টাল চাল সাতাশ দশমিক এক কুইন্টাল ডাল সাত দশমিক তিন দুই কুইন্টাল লবণ मुख्यमंत्री प्रत्येकता घाघरा मलजुक्त घोलाटे पानी जल सरबराहुब्ध जनगण এদিন জনগণ সংবাদ মাধ্যমে জানান শালচাপড়ার প্রথম খণ্ডস্থিত পিএইচির পার্মানেন্ট স্থানীয় কর্মকর্তা নজরুল ইসলাম বরভুইয়া নামের ব্যক্তি প্রায় সময় এরকম গাফিলতি করে যাচ্ছেন এবং স্থানীয়দের সাথে দুর্ব্যবহার করেন জনগণ এই নিয়ে বর্তমান সরকার ও বিভাগীয়দের কাছে সংবাদ মাধ্যমে জানান নজরুল ইসলাম বরভুইয়া নামের এই স্টাফকে শালচাপড়ার পিএইচি থেকে অন্যত্র ট্রান্সফার করার জন্য একজোট হয়ে আওয়াজ করে দাবি তুলে ধরলেন এদিন উপস্থিত ছিলেন অজিত কুমার দাস অর্চনা রানী দাস বিজয়লক্ষ্মী দাস অনামিকা দাস শ্যামল কুমার দাস অমিত কুমার দাস সহ স্থানীয় জনগণ কারণ হইল ওই যে শালচাউরা পার্ট ওয়ান যে পিএইচই আছে এটার কারণে আমরা এখানে সব ফ্যামিলি জমাইছি এখন এখানে জলানাত গেলে জল দেয় না জল আনার গেলে তার খুব তালা লাগাই রাখিতে কেউ যদি জল জুড়ে আনতে চাই হিত তেলাই তা কই বার কই দেয় এক প্লাটার কারণে উপরের মাঝে হাঁস মুরুক মানুষ সব উঠি এখানে হাত মুখ দই তার তার জল আমরা রে খাবার অত অত আনতে দেয় না আমরা রে গেলে আমরা কত অসুবিধা তা আছি জলর কারণে যে ব্যক্তির ব্যাপারে আপনি বলছেন উনি কি পার্মানেন্ট স্টাফ পার্মানেন্ট স্টাফ ওনার নাম কি নরজুল ইসলাম আচ্ছা তো মানে উনি এখানে মানে আপনাদের সাথে এরকম এর দুর্ব্যবহার করে এরকম করে আচ্ছা তো আপনারা কি সময়মতো জল পান না 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 আচ্ছা এ নিয়ে কি আপনারা সরকারের কোনো দারস্থ হয়েছেন বা কোনো মেমোরেন্ডাম দিয়েছেন কার কাছে ওই ওই ডিসি এর কাছে ডিসি নিয়া কালকে নিয়া আমরা আচ্ছা ডিসি ম্যাডাম কে দেওয়া হয়েছে মেমোরেন্ডাম তো এর কোনো প্রতিকার এখনো পান না পাইছি না তো
আচ্ছা ঠিক আছে আপনার নাম কি অর্চনা দাস আর আপনাদের এই জায়গার নাম কি আগ্রহাট পার্ট 1 আর পিএইচসি টা কোন জায়গায় আছে শালচরাত পার্ট 1 আচ্ছা ঠিক আছে শেষ করার আগে বিশেষ বিশেষ আমার বাংলা খবর আরো একবার ফের পুলিশের এনকাউন্টার নিহত শিলচরের দুই অপরাধী বন্যার জমা জলে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে ভয়াবহ পরিস্থিতি শিলচরে অভূতপূর্ব বন্যা জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণার দাবি বিডিএফ এর এখনকার মতো আমার বাংলা সংবাদ এ পর্যন্তই নমস্কার